हे क्लास गुड इवनिंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टूडे इज क्लास विच इज सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम हाईली इन डिमांड फ्रॉम ऑल ऑफ यू आई गॉट सो मेनी कमेंट ऑन ऑल द वीडियोज सर सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम प्लीज सर सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम प्लीज सर सो टूडे वी आर डूइंग सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इन वन शॉट एंड आई ट्राई टू टेक ऑल दो क्वेश्चन विच विल क्लियर ऑल योर बेसिक्स ठीक है तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व बिकॉज इजी क्वेश्चन तो यू कैन सॉल्व वेर यू हैव टू फाइंड आउट दी एरिया डायरेक्ट सर्फेस एरिया डायरेक्टली और यू टू फाइंड आउट दी वॉल्यूम डायरेक्टली दो क्वेश्चन दो काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी डन सो विल बी ट्राइंग टू डू सम डिफिकल्ट क्वेश्चन बिट डिफिकल्ट बिच हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टू डेज क्लास लेट स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सो फर्स्ट लेट एस टेक योर फॉर्मुला शीट सो सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ एल ब्रेड बी सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड याद रखना टू टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच दिस इज द टोटल सर्फेस एरिया of a cuboid next formula lateral surface area of the cuboid is two times of lb l plus b into h diagonal of a cuboid direct formula yaad rakh lo whenever they are saying the body diagonal of a cuboid it will be under root of l square plus b square plus h square volume of a cuboid will be l into b into h then length of all 12 edges all the cuboid wo aisa kuch faltu ka formula hai length of all the parts kya hai yaar ki char length l hogi char b hogi char h hoga faltu formula yaad nahi rakhna ओके सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टोटल सरफेस एरिया वेन एवर आई से सर्फेस एरिया आई मीन टोटल सर्फेस एरिया विच इज सिक्स टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर एंड द लेटल सर्फेस एरिया इज फोर टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर एंड द डायगनल ऑफ द क्यूब देखो यहां पे बॉडी डायगनल इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऑल दीज फॉर्मुला इन ऑल दीज फॉर्मुलाज एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच पुट कर लोगे यू विल गेट ऑल द फॉर्मुलाज ठीक है नेक्स्ट पार्ट कोन सॉरी सिलेंडर सिलेंडर के लिए देख लो कर्व सर्फेस एरिया इज टू पाई आर एच टोटल सर्फेस एरिया इज टू पाई आर टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर बिकॉज टॉप एट टॉप पाई आर स्क्वायर एट बॉटम ऑल्सो पाई आर स्क्वायर सो टेक टू पाई आर कॉमन यूल गेट टू पाई आर इंटू एच प्लस आर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच देन कोन में याद रखना बेटा दिस परपेंडिकुलर राइट हाइट इज कॉल्ड दी हाइट दिस स्लेंट हाइट ये जो लाइन है ना जो स्लेंट लाइन दिस इज कॉल्ड दलेंट हाइट एल दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल ओके याद रखना कर्ड सर्फेस एरिया इज कॉल्ड पाई आर एल यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है दिस इज योर पाई आर एल कर्ड सर्फेस एरिया इज वॉट पाई आर एल टोटल सर्फेस एरिया इज पाई आर इन टू एल प्लस आर इन पाई आर एल एट द एरिया ऑफ द बेस विच इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर सो टेक पाई आर कॉमन पाई आर इन टू एल प्लस आर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर फॉर्मुला ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस अच्छा स्फियर में देख लो सर्फेस एरिया ऑफ स्फियर इज फोर पाई आर स्क्वायर volume of sphere is 4 by 3 pi r cube a curved surface area of hemisphere we will say so only this curved part so it will become half of 4 pi r square which is 2 pi r square if i say total surface area of hemisphere so yaad rakhna area of the base will also be included area of base is pi r square upar wala tumhara 2 pi r square to 2 pi r square plus pi r square is 3 pi r square volume will be half of this formula so this is 2 by 3 pi r cube volume of the spherical shell whose outer inner radius are given to yaad rakhna volume of outer minus volume of inner as simple as that theek hai any hollow shape is given volume of outer minus volume of inner then the next part frustum of the cone frustum of the cone ka volume is 1 by 3 times of pi h into r1 square plus r2 square plus r1 r2 one more thing here na in case of cone the slant height formula is under root of h square plus r square pythagoras theorem mein directly theek hai now here volume of cone is this 1 by 3 times of pi h into r1 square plus r2 square plus r1 r2 slant height of the frustum of a cone will be under root of h square plus r1 minus r2 r is the greater one r2 is the smaller one okay then the curved surface area is pi l into r1 plus r2 and the total surface area is in this pi l r1 plus r2 add pi r1 square plus pi r2 square so yahan pe thoda sa i will do the change yahan pe yaad rakhna this is this okay zyada aise yaad karne ki zarurat nahi hai just say sir in the total surface area ka formula what will be so curved surface area pi l into r1 plus r2 प्लस एरिया ऑफ बोथ द बेसिस विच इज पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर ठीक है बस इतना अच्छे से याद रखो वॉट एज यू वॉन्ट ओके सो दिस इज वॉट इज द फॉर्मुलाज फॉर फर्स्टम ऑफ द कोन फर्स्टम ऑफ द कोन की फॉर्मुलाज डू नॉट फॉर गेट टू रिवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द मैंने जल्दी जल्दी तुमको फॉर्मुलाज बताए हैं स्नैपशॉट लेके यू कैन कीप इट ओके विद द करेक्शन एक करेक्शन था इन द कर्व सर्फेस एरिया फॉर्मुला एंड इन द फर्स्टम पार्ट ऑल्सो सो दैट करेक्शन यू ऑल्सो डू The radius in centimeter of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of edge 4.2 centimeter. यार बहुत easy है देखो. This is a cube. अब largest cube. अब देखो in this part, if you want to cut the largest cone, if you want to cut the largest cone,
right and the height will reach to the top floor this is the largest cone which I can take now you can see the diameter of this largest cone is equal to the side so diameter is equal to side of the cube is what 4.2 centimeter diameter is 4.2 so radius will be 4.2 divided by 2 which is equal to 2.1 centimeter okay and height of this cone will also be equal to kya height of cone will be equal to this part 2.1 only so if any other question comes ki find out the area the volume remaining volume so you now know the dimensions of the radius and the height of this cone you know the volume of cone jo bhi chahe kar sakte ho theek hai understand the basics next question <clears throat> What is the radius and curved surface area of a cone made from a quadrant of a circle of radius 28 centimeter? Ha, it's a good question. Dekho, what you have, you have a quadrant of a circle. You have a quadrant of a circle of radius 28 centimeter. Theek hai? 90 degree here, 28 centimeter. Radius is 28 centimeter? Ha. Okay. So when you fold this part, beta, so it will be folding like this. Hai na? Aise fold karoge. So the cone formed will be something like this. Okay, so you can very well say that sir the height of the cone the height of the cone will be equal to this radius no. Height of the cone is slant height slant height of the cone because they yes surface will turn here So slant height will be 28 centimeter Okay, and radius, how do you find out? Ki beta dekho na, radius, this radius, how do you are getting? You are getting it by the arc, length of the arc. This length of the arc will be equal to the circumference of the base. So, length of the arc formula is what? Theta by 360 into 2 pi r is the formula for the length of arc. Remember, areas related to circles, we have done this. Is equal to the pair, is, is equal to what? The circumference of this radius, circumference of this circular base of the cone, which is equal to 2 pi. Radius of the cone is, let's say, rc. Radius of the cone is, let's say, rc. They got 2 pi to 2 pi got cancelled. Theta here is 90 degree. 90 by 360 into 28 is equal to rc. 90 za, 4 za, 4 za, 7 za. So, radius of the cone will be 7 centimeter. Okay? Radius of the cone will be what? 7 centimeter. Got it? Radius of the cone will be 7 centimeter. Now, what they are asking? What is the radius and curved surface area? Up curved surface area. So, radius we have got curved surface area is what? Pi R L. So, 22 by 7 into radius of the cone is 7 into L. Slant height is 28. This place got cancelled. 22 into 28 will be your pi r l curved surface area the main thing is how do you form from this quadrant a cone so remember when you form the quadrant to cone the radius of the cone is equal to length of arc of the quadrant and the radius uh, the slant height slant height of the cone is equal to radius of quadrant okay this is the main part here. This is the main part here. Assume karo, if you have a quadrant, if you will fold it, so the radius will become the slant height and the circumference will become the length of the arc. Okay? This is how this question will be solved. Let's move to the next question. Next question is this. A solid cube is cut into two cuboids of equal volumes. Equal volumes. Mein. Find the ratio of the total surface area of the given cube and that one of the cuboid. Bahut easy hai, beta. Suppose you have a cube. You have... A cube. This is the this is the cube. Okay, this is the cube. Now what we are saying? Ki iska bata do mereko. First thing, what is the total surface area? So TSA of the cube. We know the formula is six a square, where a is the side. A is the side. Now what I am doing, beta? I am dividing this into two equal parts. So I will cut it in the middle. Yaha se the middle se I will cut it. Hai na? So the cuboid form will be something like this. Dekha dhyan se. This will be the cuboid form, this red part. So in this cuboid, you can very well see that sir, the length is again A only. Breadth is also the same A, but the height has changed to A by 2. Height has changed to A by 2. This is the cuboid. So let us find out the total surface area of the cuboid. So TSA of cuboid is equal to what is the formula for TS of a cuboid? TS of a cuboid formula is uh, 2 times of LB plus BH plus HL. Put the values. So it will become 2 times of 
एल एंड बी बोथ आर इक्वल टू ए देख लो यहां पे एल इज इक्वल टू ए ओनली बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए बट हाइट इज इक्वल टू ए बाई टू सो यू विल बी गेटिंग ए इंटू ए प्लस बी इज ए इंटू ए बाई टू प्लस एच इज ए बाई टू इंटू एल इज ए ओनली सो यू विल बी गेटिंग टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस दिस विल बी ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू सो यू विल बी गेटिंग टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू इज ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर सो वॉट दे आर आस्किंग रेशियो ऑफ टी एस ए ऑफ द क्यूब एंड दैट ऑफ द क्यूबॉइड वन ऑफ द क्यूबॉइड so this divide by this so i will say 6a square divide by 4a square because they are asking me the ratio of cube to cuboid ulta mat likh dena otherwise the marks will be deducted so a square and a square got cancelled it is equal to 3 by 2 a square and a square cancelled and the remaining part is 3 by 2 dekh lo dhyan se ek bar very easy question but the understanding is required here how do you understand that that is the most important part okay Let's move to the next question now. The next question we have is this: A solid iron pole consists of a cylinder of height two twenty centimeter and base diameter twenty four centimeter, which is surmounted by another cylinder. ठीक है यार, no problem. Cylinder के ऊपर cylinder है. Okay, let's put it. So you have a solid iron pole cylinder. This is your cylinder. Let's say this is your cylinder whose height is two twenty centimeter. वन मोर पार्ट बेटा वेन एवर यू आर रीडिंग दिस क्वेश्चन ना याद रखना वेदर इट इज गिवन डायमीटर और रेडियस पीपल मेक मिस्टेक आई ऑल्सो मेक दिस मिस्टेक डायमीटर विल बी गिवन आई विल रीड रेडियस सो डोंट मेक दैट मिस्टेक डायमीटर इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर तो देखो डायमीटर इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर सो यू विल गेट द रेडियस विल बी इक्वल टू वॉट ट्वेल्व ऑन दिस अनदर सिलेंडर इज देयर ऑफ हाइट सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक है सर हाइट सिक्सटी सेंटीमीटर एंड द रेडियस अब देखो यहाँ पे हाइट सिक्सटी एंड यहाँ पे रेडियस गया हुआ सी How cunning this question here is. So the radius, देखो यहां पर इसीलिए आई एम टेलिंग यू बेटा अंडर लाइन वेदर इट इज रेडियस और डायमीटर याद रखना मेरे को तुम लोग बोलोगे थैंक यू सर यू टोल्ड दिस थिंग वेन एवर द सिलेंडर और कौन क्वेश्चन आर देयर मार्क केयरफुल वेदर बेस रेडियस इज गिवन और बेस डायमीटर इज गिवन वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड द हाइट इज गिवन एज सिक्सटी सेंटीमीटर वॉट दे आर आस्किंग फाइंड द मास ऑफ द पोल मास ऑफ द पोल गिवन दैट वन सेंटीमीटर क्यूब यहां से हिंट मिल गया वन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू एट ग्राम मास ठीक है तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट दॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट अब जो भी वॉल्यूम है वॉट एवर वॉल्यूम इट इज आई नो सपोज आई गॉट वॉल्यूम सपोज आई गॉट द वॉल्यूम इज हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब अब आई नो इफ वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एट ग्राम आई कैन से हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू एट हंड्रेड ग्राम समझ रहे हो सो find out the volume whatever volume you have got the mass of the cylindrical pole will be equal to volume of this into into this 8 gram theek hai so you will get your mass so calculation bahut difficult hogi i'll just show you the calculation dekh lo yahan pe volume hai beta to volume to directly will be added volume of this cylinder plus volume of the cylinder simple hai so volume of first cylinder will be 31680 pi volume of the second cylinder is 3840 pi total volume is around 111532.8 cm cube multiply this with 8 so you will get the weight in grams divided by 1000 so you will get the weight in kg so the weight is 892.26 kg this is what is the calculation snapshot le lo quickly so that you will be understanding yaad rakhna beta i am telling you this question many people will make mistake here diameter is given here radius is given so yaad rakhna mark that point whether it is diameter or whether it is radius okay let's move to the next question next question is this ha it's a good question good question so no dhyan se figure shows a decorative block which is made of two solids a cube and a hemisphere ha sir a cube is there a hemisphere is there the base of the block is a cube with edge 5 cm edge 5 cm so all the sides are 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm find the total surface area of the block ab beta thoda dhyan se sunna ekdam ये बात समझ गए एवरीथिंग इज क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडरस्टैंड सर सपोज इफ द हेमिस्फेयर इज नॉट देयर इफ द हेमिस्फेयर इज नॉट देयर बेटा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी व्हाट सर सिंपल नथिंग सर इफ द हेमिस्फेयर इज नॉट देयर देन द टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट इफ द हेमिस्फेयर इज नॉट देयर टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ओनली अरे यार 
if hemisphere is not there i will say so total surface area of the solid will be nothing but total surface area of the cube okay let's say hemisphere is not there this is what is going to be ab yaad rakho now i have put a hemisphere on top of it now i have put a hemisphere on top of it a hemisphere on top of it so you can see ki sir this area will not be counted now because it has been covered this area will not be counted all rest of all the area is there but wo jo base hai na the base of the hemisphere that will not be counted because that is inside now it will not come at the surface area that surface you cannot see so what i'll say ki sir it means minus area of the base circle obviously so from total surface area of the cuboid subtract the area of circular base or base circle theek hai so you have got ki chalo after this keeping the hemisphere the surface which is left in the cuboid is what sir total surface area of cube minus area of base circle plus plus mein dekho yaar this part is also here na look at here yaar csa of hemisphere is there na this new surface is there at the top so i will say add csa of hemisphere bus simple this is what is going to be the total surface area of the solid what i have told ki imagine first if the hemisphere is not there the total surface area of the solid will be total surface area of the cube when you put the hemisphere this circular base area is covered now it will not be included so in the cube how much area is left now the area left is total surface area of cube minus area of base circle plus the area of csa of the hemisphere bus put the values they go tsa of cube will be what 6 times of 5 square 6 is square right minus area of the base dekho yahan pe diameter is 4.2 so the radius will be only 2.1 cm yaad rakhna dekho mention karte rahunga diameter underline that part so area of base circle will be pi into 2.1 square plus so csa of hemisphere what is the csa of hemisphere csa of hemisphere is 2 pi r square so plus 2 into pi into r square which is 2.1 whole square bus solve this part you will get your answer solve this part you will get your answer theek hai dekh lo ek baar dhyan se this is the easiest way to explain this question theek hai ekdam easiest tarike se i have told you how this question will be done theek hai chalo so this is all dekh lo yahan pe dhyan se this is the calculation here yaad dekh lo total surface area of cube minus base area of hemisphere plus curved surface area of the hemisphere so at the end when you will solve this part this is minus pi r square plus 2 pi r square so ultimately we have to solve this part only so solve karke pe at the end you are getting 163.86 cm square this is going to be the total surface area of the solid okay so this is all in today's class ye wala ki request bhi tumhara pura ho gaya hai now at the end i would like to tell you all beta all the best for your examination acche se preparation karo don't be nervous tum log acha karoge yaar if you have done well if you have prepared well i am telling you you are going to get awesome marks no need to worry about it you will get what you deserve always remember you will get what you deserve okay if you have done the hard work do not think about the luck luck factor pakka aayega there is a saying that hard workers are the luckiest people in the world those who do the hard work luck always favors them so if you have done the hard work good enough you are going to pass this uh, to you are going to get awesome marks in this examination so with this i will end my session please like this video if you have, uh, please like this video if you have loved this session share this video with your friends who are still doubt uh, st still having doubts about the surface area and volume part and subscribe to this channel if you have not subscribed to it yet Thank you so much for attending the session. I'll see you soon again in some next video. Till then, bye bye. Good night. See you soon. Bye bye, beta.